Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan apa khabar semua hari ini hari Isnin 13 April kita masih di awal uh, minggu dagangan okay, untuk bulan April dan um, so hari ini kita saksikan uh, kebanyakan brand pusat ditutup bersempena kepada Easter Holiday dan uh, sementara apa dalam pasaran sentimen pasaran masih dipengaruhi oleh perkembangan mengenai krisis pandemik coronavirus. So oleh itu apa khabar anda semua? So saya harap uh, anda semua sihat. Okey uh, apa alhamdulillah sihat dan walafiat dan uh, terima kasih kepada anda yang masih apa yang sentiasa join live Facebook saya di Exosio Market dan uh, Exosio Market Malaysia dan saya Syah Muhammad adalah market analyst untuk Exosio Market. So um, kepada anda yang yang baru atau yang uh, yang baru nak join uh, apa, live Facebook di Exosio Market Malaysia ni kita akan membawa anda apa bukan setakat hanya analisis pasaran. Okey kita akan beri anda update tentang uh, apa keseluruhan uh, apa financial apa uh, industri financial ni. Okey bukan setakat hanya forex uh, perkembangan perkembangan sentimen-sentimen semasa di dalam pasaran kewangan dan of course uh, yang paling penting adalah coronavirus. Okey so kita akan update dulu okey krisis coronavirus ni sehingga mana tahap coronavirus ni okey Uh, sejauh mana uh, coronavirus ni dunia apa pandemik ni atau, atau penularan atau penyebaran wabak ni dan untuk buat masa sekarang memang coronavirus memang sangat-sangat uh, apa uh, orang kata satu krisis yang sangat-sangat uh, apa mengejutkan di mana tak pernah terjadi sebelum ni okey memang kita tak pernah apa alami krisis coronavirus ini adalah macam bagi saya saya adalah pertama sekali uh, first time lah saya rasa kebaikan kepada anda yang um, lahir lah, tahun 80-an ataupun 70-an ini mungkin adalah first time anda apa mengalami apa pandemik uh, apa atau krisis coronavirus ni okey then uh, of course uh, apa kena lockdown kan tak pernah kena lockdown kan sebelum ni kan so nampaknya kita kena lockdown lebih awal <laughs> alright uh, apa sebelum raya pun dah kena lockdown <laughs> So, uh, selamat petang kepada anda yang baru join. Okay, terima kasih Brian. Alright. Dan uh, apa, kawan-kawan saya, rakan-rakan saya. Okay, visual anda. Dan uh, apa, kepada anda yang join Facebook ni. So, of course, um, lain daripada apa, hari ni adalah Easter Holiday. So, kebaikan bank pusat uh, akan uh, orang kata, apa, bercuti lah kan. Tapi, mostly kalau apa bank-bank pusat ni dia bila dia orang bercuti ataupun uh, di mana liquidity berkurangan pasaran dia akan membuat satu pergerakan yang apa orang kata uh, unpredictable apa ataupun pergerakan yang sangat laju okey di mana disebabkan oleh low liquidity okey high volatility okey di pasaran bila kalau bank-bank pusat ni dia cuti lah so untuk kita update dulu tentang jumlah pandemik global telah mencecah hampir 1.8 juta kes manakala kematian meningkat kepada hampir 114,000 nyawa. Okey dan jumlah kematian di Amerika Syarikat telah mendahului Itali dan Sepanyol dan mencatat sebanyak 22,000 okey jumlah terkorban. So di manakala di kes jangkitan di tanah besar uh, China dia uh, kembali meningkat di China dia orang baru dia orang baru apa buka apa orang kata Uh, baru lepas bebas kan, membebaskan dia punya apa, dekat Wuhan kan tapi ada satu uh, kes yang terbaru sebanyak 108 kes dan dua kematian baru pada 12 April maksudnya semalam lah so bila orang buka uh, apa, uh, apa lockdown ni kan dekat China kan dah ada, dah ada kes yang terbaru, 108 kes ok, so di mana 98 kes adalah daripada melibatkan pelancong dari luar negara so Uh, selain daripada itu, uh, so virus ni sangat-sangat orang kata cepat merebak. So anda yang di luar sana kalau tak ada apa-apa, kalau tak ada benda yang penting untuk keluar daripada rumah, so tak perlu keluar, okay? Apa yang perlu hanya beli beli barang keperluan anda saja, okay? Jangan pergi merayau rayau alright? And then of course uh, virus ni sangat uh, bahaya. Sebab ada tiga possibility, okay, macam biasa saya cerita kalau pada anda yang baru nak tahu tentang apa apa yang akan terjadi kalau anda dijangkiti coronavirus ni, yang pertama anda akan uh, apa sesak nafas, okay, sebab penyakit ni uh, apa wabak ni dia menyebabkan pernafasan yang kronik. So di, di, <coughs> disebabkan apa pernafasan yang kronik, kronik ni, anda akan 
memerlukan bantuan ventilators okey untuk bernafas mungkin uh, apa anda menyebabkan anda yang suka bernafas so anda memerlukan ventilators dan anda dimasukkan ke ICU so anda pernah tak tengok orang yang berada di, di dalam ICU <coughs> so orang biasanya saya pernah nampaklah uh, sekali kan uh, saya rasa kalau dekat ICU ni orang kata dah critical lah sebab dia memerlukan ventilators tapi apabila seseorang yang memerlukan ventilators ni maksudnya dia dah apa dia dah dia hanya bergantung kepada ventilators apa, apa uh, bantuan pernafasan alright apabila orang yang menggunakan bantuan pernafasan ni dia sama dia apa dia boleh sembuh okey dia boleh recover ataupun dia akan mati okey the worst case is dia akan mati so tiga case tiga possibility yang first anda akan sembuh yang second anda menggunakan ventilators okey dan anda sembuh okey tapi apabila anda dah menggunakan ventilators ni maksudnya anda dah sangat-sangat critical critical yang ketiga adalah kematian alright tapi uh, kita banyak-banyakkan berdoa okey terpaksa kita mesti berdoa okey untuk mereka yang dijangkiti dan juga untuk ahli keluarga kita dan kita harap okey daripada kita yang masih uh, sihat ni okey teruskan uh, kehidupan macam biasa dan berhati-hati alright so uh, so satu dunia 1.8 juta coronavirus okey uh, boleh dikatakan uh, bullish ha uh, okey uh, <laughs> sebab so, angka ni akan meningkat okey tak tahu sampai bila dan of course uh, company-company apa perubatan atau drugs company laboratories dia orang sedang mencari cure okey cure ni adalah ada dia menggunakan drugs dia orang terpaksa menggunakan menggunakan drugs okey even dekat US pun uh, Trump dia uh, dia cuba untuk menggunakan ubat malaria alright of course uh, mereka mereka ada kepakaran dalam uh, apa mencari cure ni tapi kos kita kena banyak-banyakkan berdoa okey supaya kita dapat mengatasi wabak ni dan juga mendapat cure untuk uh, pandemik uh, untuk cure untuk apa vaksin lah untuk apa coronavirus ni alright of course bukan mudah okay, tapi tak mustahil so kita banyakkan uh, bersabar alright so saya harap kepada anda yang masih sihat okey jaga kebersihan dan jangan lupa cuci tangan anda alright and then uh, of course uh, sementara tu okey so um untuk uh, update tentang US dollar. Okey. So untuk kita tengok pada carta okey carta kita akan pergi ke chart untuk apa mulakan analisis. So macam biasa live ni setiap hari kita akan uh, tunjukkan statistik COVID-19 dulu sebelum kita ke um, apa menganalisa pasaran dan tinjau-tinjau pasaran sebab apa krisis sekarang adalah mengenai COVID-19. Okey selepas covid-19 mungkin akan datang recession okey kita tak tahu apa akan jadi tentang, uh, bila recession tu tapi kebanyakan mostly uh, apa negara-negara dia dah dah mula untuk meminta bantuan daripada IMF okey International Monetary Fund right so um, okey ini adalah analysis uh, minggu lepas okey so kepada anda yang follow analysis saya ataupun live saya setiap hari okey daripada minggu awal daripada first uh, apa Uh, PKP kan. So uh, kita akan mulakan dengan US dollar index dulu. Okay. So, kepada anda trader-trader di luar sana. Yang pertama sekali anda mesti tengok US dollar index. Iaitu dia punya apa, uh, counter dia adalah DXY. Okay. US dollar index. So macam biasa kita akan mulakan dengan menggunakan uh, weekly chart. Okay. So weekly chart ni mula-mula uh, masa saya awal-awal trading saya tak tahu apa function weekly chart ni saya ni saya ni suka tengok uh, apa M1 je M1 M5 M15 uh, tapi kalau kita sebagai uh, apa trader yang professional okey yang pertama sekali kita mesti mesti tengok weekly chart sebab kita nak tahu ke mana uh, pergerakan harga tu nak bergerak alright so untuk minggu ni insya-Allah saya akan tunjukkan lagi anda tools-tools yang ada di dalam uh, apa trading view Okey, sebenarnya uh, saya hanya menggunakan tools uh, apa Andrew Fishwalk tapi mungkin hari ini atau hari-hari uh, yang akan datang saya akan menggunakan tools uh, Fibonacci untuk untuk mencari support dan resistance, resistance future support dan resistance. So, okay, melalui, melalui apa analysis ni kita nampak pergerakannya dia adalah bearish, alright? Bearish maksudnya penurunan yang kuat. So kita nampak pergerakan dia sedang menurun dan dia telah break satu buat satu breakout di kawasan uh, support di weekly ini adalah weekly chart and then uh, of course uh, 
setiap time frame dia ada support dan resistance ya. Tapi the strong, the major support and resistance adalah di time frame weekly. Alright. So, okay. Melalui uh, apa tinjauan pasar pasaran hari ini kita nampak US dollar sedang melemah. Alright. So of course uh, kita tahu uh, permintaan permintaan terhadap uh, mata wang USD dia menyusut sebab berikutan para pelabur beralih kepada pasaran equity susulan pengumuman terbaru daripada Federal Reserve Amerika Syarikat iaitu the Fed mengenai plan rangsangan uh, pakej rangsangan yang menyasarkan pinjaman kepada kerajaan dan peniaga yang bernilai 2.3 trilion. Alright. So of course uh, permintaan uh, makin menyusut. Alright. And then uh, kalau kita tengok pada carta kita nampak memang apa dia sedang heading lower lower alright so kalau menggunakan fibonacci okey fibonacci ni uh, under tools yang um, yang sangat powerful okey untuk mencari uh, apa orang kata uh, support dan resistance yang akan yang datang yang akan datang uh, the future support resistance okey sebab biasanya support dan resistance yang ada di dalam Uh, pasaran yang kita nampak selalu ni ni mesti dia menggunakan fibonacci fibonacci numbers right so kita akan menggunakan fibonacci okey so kita nak tengok future support resistance dekat mana okey biasanya saya akan ambil high dengan low Jadi saya jarang guna Fibonacci tapi uh, saya dapat tip Fibonacci ni memang uh, tools yang sangat powerful kalau anda tahu menggunakannya alright <coughs> uh, saya akan cari apa support resistor yang significant this is previous high this low okay. so uh, So, Fibonacci mostly kita akan ambil high dengan low, high low. Right, so melalui analysis ni yang kita tengok. Okay, sekarang dia telah, apa, dia akan uh, ke arah uh, 100, okay, uh, 1% sebab dia nak complete cycle dia. Right, daripada high to low. So, gerakannya adalah daripada atas ke bawah. So, kita akan tarik daripada atas ke bawah. Alright, so of course uh, ni adalah, sekarang dia telah break di kawasan 0.768. Dan dia akan menghala ke uh, pergerakan uh, 1%. Alright. So, 1%. Okay. Untuk komplikan uh, cycle dia. And then, of course, the next uh, apa, support is uh, di berada di kawasan ini. Alright. So, ini adalah cara-cara kita nak tengok future support dan resistance. Okay. Yang sangat mudah. Okay. So, ini adalah the next uh, support level untuk minggu ni. Okay. So, pergerakannya dijangka akan terus lagi menyusut dan akan ke arah support level. So, apa signifikan uh, between um, US dollar index dan um, orang kata US dollar index dan uh, major pair, major pair yang lain. Sebab kalau kita buat analysis di uh, US dollar, okay, kita tahu dia lemah. So, kita tak akan buy uh, US dollar dah. Okay, contoh dengan EU kan, EU. Apa Euro, uh, US dollar. So, kita tahu US dollar sedang lemah. So, dekat sana dah ada satu strong, orang kata strong point untuk kita tak membeli US dollar lagi. Dan, dan anda juga harus membaca fundamental news. Okay. So, news ni banyak boleh dapat di news ni. So, mesti di dalam uh, FX streets. Alright. FX streets, daily FX. And then, uh, of course, kalau uh, macam dekat uh, apa, uh, Malaysia, kita ada uh, Moshet. Okay. Boleh pakai, tak ada masalah. Okay. And then, uh, investing.com. So, berita-berita fundamental ni bercampur dengan kita punya uh, technical tools. So, uh, kita akan dapat jawapannya. Yes. Jawapannya, kita menggunakan uh, technical tools untuk mencari the future support. Ke mana harga tu nak pergi. And then, kenapa kita nak uh, sell US dollar? Okay, kita kena berpandukan kepada fundamentals. Alright, sebab apa? bank-bank pusat, dia akan follow fundamentals. Alright. Dan penggerak adalah bank pusat. So, kita kena follow. Kita hanya speculate sahaja. Kita kita ada trader. Kita tak apa, memberi impact yang sangat besar pun dalam trading ni. So, 
dua tools ni yang sangat penting ok gunakan uh, technical analysis dan fundamental analysis so saya dapat jawapan saya dekat sini ok kita tahu biasa dalam menyusut dan jawapannya adalah di technical di mana pergerakannya dah break support dia akan ke the next support ok so kita gunakan weekly saja dan kita dah tahulah pergerakan tu nak ke mana ok ini adalah the uh, basicnya apa uh, apa technical analysis alright so ok macam analysis yang saya bawa ni memang saya akan hanya tunjuk uh, satu jam dan weekly alright menggunakan satu jam dan weekly dah cukup lah untuk trading so kita dah tahu uh, US dollar melemah so kita akan ke satu jam alright so kita punya outlook untuk satu minggu kita dah tahu dah dia nak ke mana So, untuk menggunakan tools yang uh, sedia ada. Ok, kita akan tunjukkan tools yang sedia ada yang saya pakai ni. So, kita akan buat satu mapping yang baru. Ok, of course kita tahu downtrend. Ok, bila downtrend kita nak tunjuk pergerakan tu menurun. Bukan lagi mena menaik lagi. Tak ada orang, apa, kita jangan, apa orang kata dia turun, kita dia turun lagi kita buy. Ah, uh, turun lagi kita, kita buy kan. Tu maksudnya, uh, apa kita punya analysis dah tak betul. Tapi kalau kita dah tahu pergerakan dia, apa trend menurun kita akan sell so kita punya apa kita punya position kita sell sahaja ha, macam tu ok so uh, kita akan uh, cari gerakannya yang menurun so anda boleh gunakan channel ataupun uh, pitchfork ni pitchfork ni uh, salah satu post yang ada di dalam uh, MT4 ada ok trading trading view ada boleh boleh guna tu siapa nak guna trend line saja ke pun boleh nak gunakan uh, apa uh, horizontal line ke channel ke semua boleh pakai kita mengikutkan kesesuaian kita dan uh, kita punya uh, orang kita apa yang sesuai dengan kita lah alright so okay, kita akan cari support dan resistance hmm. ok basically kalau kita tahu kita tahu downtrend so kita menggunakan channel downtrend kita akan mencari pergerakan yang downtrend ok so uh, okay, so contoh seperti ini kita akan cari uh, support and resistance high low So of course kalau nak belajar trading ni dia perlukan masa, yes. Memang memerlukan masa, time constraint. Yes, tak ada sesiapa yang boleh berjaya dengan segi mata. Itu adalah uh, reality apa-apa dan bidang apa-apa sekalipun lah. Alright, so anda kena banyakkan practice, okay. Of course, uh, practice selain daripada practice tu, anda kena apa? Um, kena kawal risiko dan emosi anda. Kalau anda gunakan uh, apa, orang kata menggunakan uh, real money ok, kalau boleh gunakan paper money paper money orang kata uh, demo account tak menggunakan uh, apa um, duit yang betul so of course kita kita apa menggunakan apa duit yang orang kata paper money ni demo account untuk mencari tune, tune ni sebenarnya mana pergerakan dulu nak pergi uh, ataupun technical analysis ataupun kita nak belajar kan trading kan so kita kena gunakan apa demo account kepada anda yang masih gunakan real account untuk uh, belajar uh, high probability anda akan uh, loss lah yes sebab so, mostly anda punya apa selera selera tinggi kan uh, 100 USD nak jadi 1000 uh, lepas 1000 nak jadi 10000 so boleh tak ada masalah kecuali anda dah jadi super trader ada super trader yang boleh buat macam tu Sedangkan di dalam uh, apa contest exosial market ada orang boleh buat 1000 uh, sorry 100 USD sekarang saya rasa equity dah dekat 1.6000 uh, 1600 ah uh, tu exosial contest so kita akan ada contest uh, apa lucky draw okey kepada anda yang ada account like, uh, contest equity 100 ke atas anda layak untuk dapat lucky draw dan cabutan ni adalah pada 15 hari bulan uh, 4 Uh, ataupun dua hari lagi, ada dua hari lagi ok, equity 100 ke atas anda boleh capai, boleh dapatkan lucky draw so um, ok kita tahu pergerakannya, so ni adalah previous uh, support, previous support dah break 
So the next support adalah yang di bawah ni weekly support so kita tahu gerakan uh, USD lemah kita akan sell. Right? So ni adalah US dollar. <coughs> so macam mana anda punya weekend best tak? Ha, hujung minggu buat apa? Ada barbecue ke? Tapi of course uh, apa di uh, wabak Covid ni dia memberi kita satu apa ikatan antara 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 apa antara keluarga ni sangat erat lah. Right dapat makan sama-sama kan. Dapat solat, ni dapat long term masa. So ini adalah masa yang terbaik untuk anda bersama keluarga anda. Right. So So US dollar lemah kita akan sell US dollar alright uh, jangan beli US dollar hmm. anda yang uh, apa nak analysis ni boleh di boleh dapatkan di Telegram channel dekat Exosio Market Broker channel right mungkin anda tak ada masa untuk apa follow live ni so just uh, apa dapatkan analysis analysis ni di uh, Exosio Market Broker channel di Telegram channel okey di t.me/exosio dan anda boleh juga follow apa dapatkan dekat uh, website uh, Exosio Market Malaysia ataupun exosio.my so kita akan ke uh, next um, next play. Okay, so pergerakan tu uh, emas hari ni. Yes, kita akan tengok dulu weekly weekly chart. Okay, weekly chat uh, menggunakan endo pitch clock memang sangat clear. Dia sedang breakout di kawasan uh, apa? Di kawasan Fibo. Fibo ni adalah Fibo uh, 1.618. Okay, dia sedang menuju ke atas Fibo. Uh, channel ni dia akan breakout uh, dekat area resistance. So menggunakan um, Fibo Nachi. Okay. Banyak tu sebenarnya nak pakai. Ha, nak guna RSI boleh. Okay, nak gunakan moving average boleh. And then uh, of course um, kita gunakan apa Fibonacci. Sebab saya gunakan Fibonacci. Uh, saya jarang pakai Fibonacci sebenarnya. Tapi apabila kalau kita dah dapat tune Fibonacci ni. Kita dah tahu dah gerakan dia nak ke mana. Kita boleh nampak future dia. Gunakan pitchfork pun boleh. Dia nak future dia nak ke mana. Ha, of course. Ha, nampak tak? Ha, gunakan view nanti kita dah nampak lah sangat clear pergerakannya nak ke mana kita sebenarnya dalam trading ni kita hanya speculate kita nak tahu harga dia nak pergi mana ha, kalau kita dah tahu harga tu nak pergi ke mana kita just follow the trend je right tapi kalau anda tak boleh ikut trend tu mungkin ada ada anda ada masalah psikologi right dan psikologi ni uh, memang mengambil masa yang sangat lama okay, untuk anda recover especially kalau dah loss okay. so memang Susah nak cakap tentang psikologi ni Sebab setiap orang dia punya apa selera dia ber berlainan ha, Ada orang dia cukup dengan uh, $10 satu hari Ada orang cukup lima, dengan $5 satu hari Tapi ada orang dia nak $100 satu hari Atau $1,000 satu hari ha, Bermacam-macam trader dekat luar sana So saya tak tahu anda punya apa appetite uh, apa uh, Appetite trading anda macam mana okay. Tapi kalau anda pro Dan uh, anda adalah super trader Tak ada masalah anda nak buat berapa ratus ribu ke berpuluh-puluh ribu ke 
Okay, boleh tak mustahil, tak mustahil. Dalam trading is unlimited. Yes, unlimited income yang you boleh buat. So, tapi of course the best apa kita buat yang paling banyak lah kan. Yes, buat kita nak financial apa financial freedom dan kita nak uh, kalau boleh nak beli apa-apa pun yang kita sanggup apa orang kata uh, kita mampu nak beli apa-apa kan. Yes. So, okay. Of course kalau kita apa sentiasa profit is a very good sign lah yang kita ni adalah trader yang konsisten right trader yang berjaya of course semua orang nak jadi trader yang berjaya tak ada siapa yang nak rugi je okey tapi ambil masa okey jangan takut anda mesti boleh punya okey so melalui kan fibonacci kita nampak okey fibonacci ni saya terangkan uh, dengan simple dia senang je. Fibonacci ni, kita nak cari dia punya next support dan resistance. So, sekarang kita dah tahu. Ni adalah support. Okay. Ni adalah support. Dan uh, yang apa previous, previous uh, resistance. Okay. Previous, ini adalah previous resistance. Ni adalah support. Okay. Dan of course, uh, ni adalah the lower support. Dan kita nampak kalau kita tarik Fibonacci ni dengan betul, kita akan nampak pergerakan Fibonacci ni. Sini ada satu support. Okay. Dan uh, dan satu lagi sini adalah satu support, okay. Of course Fibonacci ni dia ada dia punya numbers dia, okay. Kalau anda memahami numbers numbers ni, okay, anda uh, keberangkalan ini akan akan anda punya trading akan konsisten, okay. So sekarang dia dah break satu uh, peratus, of course selepas satu peratus the next uh, level yang dia akan pergi adalah satu point enam satu lapan untuk buat satu retracement. This is under the retracement level. Right, ni ada satu retracement level, okay. So kalau base pada uh, end of reform, dia ada di kawasan ni, okay. So this is the high probability untuk dia buat satu retracement. So pergerakan ni yang macam ni, apabila dia dah break uh, apa uh, kawasan trend line ni, okay, fibo ni uh, ni fibo reform satu point enam satu lapan. So the next level dia akan ke sini, okay. Ini adalah high probability. Of course, dalam pasaran ni tak ada siapa yang betul dan tak ada siapa yang salah. Kita ada adalah bermain dengan high, probab high probability ataupun uh, keberangkalan yang tinggi. Right? So, ini adalah the next resistance level. So, ini adalah level-level yang kita kena uh, be aware. And then, of course, lagi dia tak break support yang uh, the strong support dekat uh, level ni. So, the high probability dia akan terus naik lagi. And then, of course, lagi satu significant benda yang kita faham. Uh, US dollar sedang melemah. So bila kalau kita correlate between uh, uh, gold dengan uh, US dollar, so tak ada siapa nak buy US dollar kalau dia lemah. So kita buy uh, emas. Alright. So ini adalah correlation between US dollar index <coughs> dengan uh, gold. Spot gold. Okay, sama je lah. dengan major, 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 major pair pun semua sama lebih kurang. Alright. So okay, ini adalah uh, analysis untuk um, spot gold. So satu jam. Macam mana kita nak tengok satu jam? Okay, satu jam ni pun mudah. Dia dah break out. So, the next uh, level adalah kita nak cari dia punya um, of course kita nak, kita dah tahu dia uptrend. So, kita point to uptrend lah kan? Okay, so uh, kita akan cari pergerakan uptrend. Kalau satu jam tak boleh, kita boleh guna empat jam. Lepas uh, saya akan cuba dapatkan yang terbaik untuk carikan dia punya pergerakan dia. Uh, so macam sama, benda yang sama je, kita nak cari dia punya high dengan low, high and low. So this is the high, this is the low. Okay, so gerakan dia untuk hari ni pun agak tertutup sekarang. Okay, once kalau kita dapat dia punya uh, apa, orang kata kita dapat dia punya uh, mapping yang betul, kita akan dapat dia punya support dan resistance. Apabila kita plot atau buat mapping atau kita buat, kita lukis peta kan. Uh, kita lukis peta, kita kena uh, cari apa orang kata uh, apa sebaik yang mungkin lah. Uh, kalau peta tu salah, kita pun akan salah. Right. 
So, betul dalam trading ini adalah support dan resistant. Uh, kita dapat support dan resistant yang betul. InsyaAllah kita punya trading, uh, kita akan tahu ke mana uh, dia punya apa, dia punya orang arah tuju dia. Alright. Okay. So, ini adalah support. Nampak tak? Sini ada support. Okay. Trend line support. Okay. Ini semua trend line support. Okay. Kita, kita, kita boleh gunakan trend line support untuk buat uh, identify dia punya trend line. And then kita dah tahu pergerakan dia uh, uptrend. So, the next uh, apa? The next movement adalah ke atas. Right. Okay, kalau kita tahu major pair ataupun uh, major pair ataupun US dollar lemah. Kita semua pair yang kita kita orang kata semua pair yang kita uh, apa nak trade. Kita sell US dollar. Kita buy pair-pair yang lain macam uh, pound ke euro ke kan. Haa. Uh. Dah betul lah tu. Menggunakan uh, fundamental sahaja. Tak payah pening-pening. Ikut fundamental pun boleh buat profit sebenarnya. <coughs> Saya ada baca satu uh, Sorry, hari ini banyak membebel Tapi um, okay. Ini adalah sedikit Apa apa ilmu yang saya berbagi okay. Ilmu ni Of course uh, yes. Saya cuba, cuba bagi yang terbaik So kita tahu pergerakan dia adalah uh, Persen US dollar So kita buy gold Kita akan beli gold ni Dan kita punya target pergerakan ni akan capai 1.710 Gold Alright So kita punya stop loss uh, adalah Di bawah support ni Okay, of course pergerakan uh, emas ni adalah sangat-sangat, pergerakan ni sangat-sangat tinggi. So, hati-hati uh, trade gold. Okay, jaga risiko anda. Okay, so, ni adalah pergerakannya untuk spot gold untuk hari ni. So, okay, so, analysis, analysis atau uh, apa, education dekat uh, Exosial Market Malaysia adalah memberikan anda uh, apa info yang terkini dan of course uh, kita tak memberi anda apa suggestion tapi mostly kita akan uh, apa exercise market adalah bertanggungjawab tentang memberikan anda education okey apa yang saya sampaikan ni ini adalah semua education dan bukan uh, apa trading advice alright okey so kita akan uh, buy gold sama hilang lah okey tu betul So, pada anda yang baru join, dah makan ke belum? Alright. Makan apa tu? Hari-hari makan benda yang sama. <laughs> oh. Okay, jangan lupa bersenam. Okay. Jaga kesihatan anda. Okay. Buatlah aktiviti apa yang tak membosankan. Alright. So. Pay yang seterusnya okay. Saya rasa banyak pergerakan lah uh, Sesi London ni okay. Nampak uh, EU tengah pacak tadi So of course uh, okay. Ni adalah kawasan ni Dah hampir 50 pips pergerakan hari ni Okay guys, so kita akan pergi ke um, weekly. Okay. okay, so ni adalah pattern yang kita tanda pada minggu lepas. Kalau anda ada MT4 ataupun uh, ada, ada trading view, anda tanda pattern ni. Alright, pattern ni adalah memang sangat-sangat strong. W pattern, Gatli pattern. Okay, pattern ni memang sangat strong. Okay, so uh, jangkaan dia akan terus lagi naik. Okay. Ini boleh dikatakan double top, sorry, double bottom. 
Okay, tapi pattern ni memang sangat-sangat familiar. Okay, ini lagi satu. Dekat perkembangan di Eropah, okay. Uh, of course, um, uh, dekat EU kan, uh, okay, para menteri kewangan kesatuan Eropah, Okay, EU ataupun EU Group telah bersetuju atas pakej bantuan rasangan melalui mekanisme uh, kestabilan Eropah yang bernilai hampir uh, 540 bilion untuk menyokong negara anggota yang terjejas akibat COVID-19. Alright, so uh, mereka dah mulakan diorang punya apa, rasangan-rasangan di EU. Okay, so gerakannya masih uh, kalau base pada weekly, sorry eh. Kalau base pada weekly kita nampak dia berada di atas support. Okay, dia berada di atas support. So pergerakan ni akan terus lagi naik. Okay, high probability selagi ni tak break uh, support ni Okay, dia akan ke arah resistant Okay, simpan mapping ni Okay, lukis di kawasan uh, di MT4 lah Of course, uh, target dia adalah 1.12,000 Okay, harga dia 1.12,000 Selepas, harga yang selepas tu nanti saya akan uh, update lagi Selepas dia capai 1.12,000 Okay, so mark this down Okay, sangat-sangat penting Because uh, selagi US dollar melemah, kita akan uh, long EU Okay, selain daripada US dollar So, kita akan buat mapping So, saya akan lajukan sikit Mungkin banyak bercakap hari ni uh, Okay, so mapping ni adalah mapping pitchfork pada minggu lepas Still boleh pakai Okay, tak ada masalah Untuk satu jam Dan uh, Saya akan uh, cuba update sikit Terima kasih kepada love-love anda, like-like anda, share-share video ni. Terima kasih guys. Kalau ada star, tolong bagi star. <laughs> ada lah, hai. Ni eh, jangan lupa eh, share, bagi star, bagi star kat saya. So, kita ambil mapping yang, uh, apa, yang kecil sikit. <coughs> So, untuk tool pitchfork ni pun senang je. Okay, semua senang. So, uh, kita dapatkan dia punya pivot number. High dengan low. Alright. High dengan low. Dan kita akan dapat uh, jawapan dia kat sini. Okay. So, kita akan buy EU. So, kita tahu US dollar lemah. Kita just buy je. Buy apa EU atau sell uh, US dollar. Alright. So, uh, pergerakan dia of course uh, kita boleh rebuy back. Selagi dia tak break lower line ni. Kita boleh buy, ok, target dia masih ke atas, uh, di atas kita boleh instant entry buy dan pending order di kawasan ni, ok, pending order di kawasan uh, okay, low line dan stop loss, ok, kalau dia break low line, so kita punya stop loss adalah, adalah di bawah uh, low line ini, right, so dia macam trend line lah, trend line kan, kalau kita lukis satu trend line, kita akan dapat apa trend line Uh, macam tu lah sama je trend line dan channel selagi dia tak break channel atau trend line tu di situ lah dia punya support ok so pergerakan dia jangkaan akan terus naik ok so kita akan buy EU dan uh, entry di kawasan ni actually yang dalam ni line tra uh, trend line ni adalah support support dia ok ni buy sini sini dan sini ok so pergerakan dia dijangka akan uh, Uh, membuat kenaikan ok so akan lah kita akan buy so kepada anda exosio ada buat uh, apa uh, contest so contest pada 15 hari bulan ni kita ada cabar, cabutan bertua ada, ada dua kali cabar, cabutan bertua ok dua kali so kita ada apple iwatch ada tv lepas tu kita ada uh, Uh, apa tablet PC kita ada tablet PC lagi ah MI box apa TV box
Siapa yang belum daftar, ha, boleh daftar dekat ni. Ada link kan ataupun pergi daftar dekat Access Market. Okay. So, join contest tu. Siapa yang equity 100 ke atas boleh dapat lucky draw. Yang mana yang dah lost, ha, tak dapat. Okay. Kalau nak dapat juga, apa, buka account lagi, depo lagi 100 USD minimum dan anda boleh join contest tu. Okay. Of course, first price, first price untuk apa pemenang adalah RM5,000. USD. Okay. Banyak tau, RM5,000. Ada dekat RM20,000. RM20,000. Okay. Anda mesti boleh. Okay. Okay, so ini adalah GU. Okay, untuk GU pula, kalau kita base pada weekly, okay, kita akan tengok market uh, weekly chart. Okay. So, weekly chart pun sangat uh, apa? Sangat uh, clear cut lah orang kata. Clear cut menunjukkan pergerakannya adalah ke arah atas, upper line. Okay. The next support, uh, the next resistance adalah dekat upper line. Okay. Sangat clear. Pergerakan tu dia akan naik ke atas lagi. Okay. Kalau base pada Fibonacci, saya akan tarik Fibonacci dan saya akan tunjuk Fibonacci. Okay. Kalau uptrend, kalau uptrend daripada atas ke bawah. Okay. So, ni adalah Fibonacci numbers. Ha, nampak tak? Okay, mudah sahaja okay, Fibonacci, menggunakan Fibonacci. So, di mana support dan resistance dia. Ha. So, high probability dia akan uh, ke arah sini. Okay. So, dia break out di kawasan uh, sini. Okay. Fibonacci numbers uh, 0.5. So Fibonacci ni dia bergerak dia pemahamannya senang je. Ah okey. Nampak tak? Kosong hingga 100. Okey. So kalau ini tangan, okey ni ada tangan, ni kosong. Okey ni kosong, ni 0.236. Kalau ni kosong uh, 0.382 dan uh, ini adalah 0.618. Okey, kalau tangan saya putus, okey uh, bukan tangan saya lah kalau orang yang apa pergi hospital tangan dia putus. So sini putus. So nak sambung mesti kena cari apa ukuran dia uh, 100 betul lah. 1%. Ah uh, sini 1%. Ah uh, sini 1%. So kalau sini putus kan. So kita nak sambung kita kena dapatkan kiraan dia dekat sini betul tak? So sini 0.168. So ini adalah 100. So kalau pergerakan harga tu daripada sini dia nak pergi sini kita mesti daripada sini sambung ke sini betul tak? Akan dia nak patah balik. Ha, so ini adalah pemahaman yang mudah untuk kita faham tentang Fibonacci numbers. Alright. So kalau an, apa anda cuba praktis. Okey. Faham. Kalau daripada sini pergerakan kosong 0.236, 0.382, sini 0.618. So pengakhirannya dia mesti akan ke 100. Ha, macam tu. Ini adalah pemahaman yang sangat-sangat sim, simple. Alright. So kalau anda menggunakan Fibonacci, so daripada kosong hingga 100 atau 100 ni dia dia apa pergerakan ni dia dia memerlukan masa. So that's why kalau kita gunakan uh, dalam time frame yang uh, kecil, so kita akan dapat kosong hingga 100 dalam uh, mungkin apa cepatlah. Kalau dalam atau uh, time frame yang 15 minit atau 1 jam. Tapi kalau menggunakan weekly kosong hingga 1 100 Uh, dia akan mengambil masa mungkin uh, dalam uh, berminggu-minggu uh, macam tu pemahaman dia. So that's why kita kena faham. Okay so pergerakan yang akan pergi ke arah ni adalah mungkin dia ambil masa dalam minggu ni atau lagi minggu depan. Okay. Ini adalah pemahaman yang simple tentang uh, Fibonacci. Okay. <coughs> so kalau menggunakan Fibonacci oh. Okay. Kalau Fibonacci senang. Senang juga. Okay, bukan senang, senang juga. Okay, so uh, kita dah tahu dia dalam uptrend. Okay, kita akan sell US dollar, kita akan buy currency yang lain. Okay, so kalau mulai uh, kalau apa batu wang pound dia kembali uh, meningkat selepas uh, perdana menteri UK, uh, UK perdana menteri UK Boris Johnson dilaporkan telah keluar daripada hospital. So So dia dah, dah sihat. So that's why apa pound pun dapat apa dapat apa orang kata berita yang bagus. So dia akan bullish lah. Okay. So pemahaman dia simple dia macam tu. So pergerakannya hari ni kita akan target ke arah kita boleh buy back. Buy back dan kita target ke arah median line. Okay. Mungkin arah, mungkin dia akan bermain dalam channel ni. Okay. Selagi dia tak break lagi 
Okay, kita boleh instant entry sini. Kita boleh buat pending order sini. Okay, kalau dia turun balik, kita just buat pending order. Okay, dan kita buy back dan uh, take profit di kawasan uh, sini. Harga harga dia adalah 1.2555. Okay, ini adalah take profit. Uh, apa, the next apa, high probability yang kita boleh take profit lah. Of course, pergerakan ni banyak sangat bergerak hari ni. Okay, ataupun saya akan buat satu mapping yang baru sikit. Saya akan tengok. Hmm. Hmm. Ya, sorry, sorry, sorry. Okay, pergerakan dia boleh capai hingga 1.6 okay. 1.6 uh, 1.25700 okay, take profit okay, 1.25700 untuk take profit of course instant entry di uh, median line selagi tu dia masih tak break okay. so selagi dia masih dalam channel kita hold the position tu okay, ni adalah untuk GU alright ok So, um, okay. Saya cuba bagi apa pemahaman yang sesimpel yang boleh, okay? So uh, trading ni kalau boleh kita yang kalau boleh paling simple je kita nak. So, kita, kita hanya trader kita bukan uh, financial apa bukan uh, apa orang kata professional dalam financial kan so we trade as simple as we can ah. <coughs> so the next pair adalah kita akan pergi ke AUS dollar ok So kepada anda yang baru join nak dapatkan uh, ini sini boleh dapatkan di Telegram channel, alright? Telegram channel Exosu Market. So untuk uh, pair AU kita akan tengok pada uh, weekly chart, okay? So Weekly chart juga menunjukkan uh, pergerakan yang apa orang kata uh, pemahaman yang sangat mudah. Okay, harga dia. Kalau anda follow saya punya live setiap hari, okay, apa pergerakan-pergerakan ni kita, kita saya akan update setiap hari. Ya, yes. saya akan update dan akan anda akan lebih memahami tentang apa orang kata pergerakan-pergerakan di dalam uh, pasaran uh, kewangan ni. Okay, so sangat simple. Okay, weekly chart. So harga di dalam channel. Okay, so apa yang akan berlaku, dia akan retest di kawasan support, ini ada low, lower line support, so di lower line support ni dia akan retest dan pergerakan dia akan rebound balik. high probability bila harga tu dah masuk dalam channel so dia akan rebound balik. so dia akan ke arah uh, median line, so kalau anda memahami tentang pitchfork ni, sangat simple anda pergi je uh, apa, basic pitchfork atau google kan Uh, daripada pergerakan ni, macam mana pergerakan dalam pasaran, pergerakan pasaran ni pergerakan ni, dia naik, dia turun, dia turun dia naik, itu saja sebenarnya uh, so kalau anda faham, sekarang dia akan menaik, so dia akan ke arah uh, sini, ok, the next level dia akan ke arah sini so, dia dia berada di dalam channel, so dijangka AU akan terus uh, meningkat dan peningkatan ni akan berterusan, kalau kita base pada uh, <coughs> Ini pada satu jam. Okay. Satu jam pada minggu lepas dia dah break. Dia dah break out. So dia dah break uh, resistance. So high probability dia akan naik lagi. Dia akan meningkat lagi. <coughs> okay. So of course dia akan buat satu pullback. Kalau kita nampak uh, H1 dia tengah consolidation. Consolidation maksud dia tengah retracement. <coughs> dia tengah uh, buat satu retracement dan jangkaan pergerakan retracement ni um, di kawasan dalam channel ni ok so tak banyak pergerakan ni kalau kita tengok <coughs> of course uh, based pada uh, the latest update Aussie dollar dengan New Zealand dia gagal memanfaatkan peluang apa daripada persetujuan yang dibuat daripada OPEC ok dalam usaha untuk mengembalikan kestabilan harga minyak so that's why uh, apa apa mata wang mata wang komoditi ni dia akan efek kepada uh, apa mata wang mata wang lah 
apa community dia akan insight kepada matawang matawang uh, community seperti AUD, NZD, okay, uh, CAD, alright. So jangkaan uh, dia akan turun, okay. Saya cuba buat uh, mapping yang baru. Okay, so kalau base pada uh, AUD, US dollar ni, so jangkaan dia akan uh, turun, turun ke arah lower line. Okay, lower line, dia akan turun dan dia akan buat satu rebound sebalik, dia akan retest di kawasan support sebab uh, resistance dah jadi satu support, uh, ni ada resistance, dia, uh, dia dah jadi support, apa resistance become support. Uh. So dia akan uh, macam ni, gerakan dia akan macam ni, ok. So jangkan dia akan turun dulu dan selepas turun dia akan uh, buat satu peningkatan. Ok ke arah, dia akan buat retest dulu, dia akan buat satu retracement dulu, ok consolidation. So jangkan masih mendata, so tak banyak pergerakan. So di sini adalah dia punya, uh, apa, kita boleh <coughs> point A to B, ok. Exit dia adalah di kawasan median. Kalau dia Meneruskan pergerakan, mungkin high probability dia akan ke arah uh, the next resistance level. Okay, ni adalah the next resistance level. So, kita akan um, neutral, dia akan mendata. So, mostly setiap negara sekarang mengalami masalah ekonomi, ok. Kalau macam yang terbaru, ekonomi UK dia akan drop sehingga 30%. Ah, ok. Dekat Malaysia, kalau tengok pun teruk juga lah. Kalau dekat US mungkin lagi teruk. Alright. So, pada anda jangan boros-boros-boros pada waktu ni. Ok, simpan duit dulu. Kita tak tahu apa yang akan jadi. Apa di future-future yang akan datang. Ok sangat-sangat penting sebab kita berada di apa orang kata uh, orang kata uh, satu krisis yang tidak pernah berlaku pada kita okey ia adalah lebih teruk daripada 2018 uh, 2000 tahun 2008 okey mungkin lebih teruk daripada sebelum-sebelum uh, ni so untuk US dollar Japan so US dollar Japan jangkaan kita akan tengok weekly <coughs> okay, untuk base pada weekly sangat mudah. Okay, semua mudah. So weekly okay, dia akan retest di kawasan median. Median ni adalah tempat satu uh, kawasan support. Nampak tak dia, ber, dia, dia berhenti di support? Okay, dia punya shadow dia apa dekat support. So dia akan uh, buat satu retracement di kawasan ni. Dan pergerakan tu akan dijangka kalau kita pergi ke satu jam. Dia akan buat satu retracement, so saya jang, jangka <coughs> so, Masih kuat downtrend okay, Sebelum dia buat satu downtrend Dia memerlukan satu retracement okay, Setiap satu kejatuhan mesti ada satu retracement Alright, satu kejatuhan besar mesti ada retracement okay. So, uh, so jangkaannya dia akan ke arah ini tak banyaklah pergerakan ni kalau dia buat increase. Okey. So target ke arah sini. Okey boleh buy a uh, US dollar Japan. Okey tapi trend yang the oh, trend keseluruhan dia berdata sebenarnya. Okey. Dan sebelum dia berdata dia nak turun dia akan buat satu apa retracement dulu. 
ni kalau base pada weekly dekat uh, support weekly pitchfork median line so dia akan buat request dahulu alright so boleh buy uh, UJ untuk buat sementara waktu ok pergerakan ni tak boleh hold tapi ini adalah untuk intraday lah ok guys so <coughs> <coughs> Benda anda yang masih apa bersama saya di apa uh, bersama saya di live ni saya juga apa uh, ucapkan terima kasih alright so so kita akan uh, ke pay yang seterusnya <coughs> okay so pasang minyak kita akan tengok dulu kita akan tengok dulu pasaran minyak mentah ok so pasaran minyak mentah ok yang first kali of course OPEC berjaya memutamatkan perjanjian dengan pertolongan pengeluaran besar-besaran ok dalam dekat apa pengeluaran ni Ok, uh, tapi masih tak dapat apa orang kata tak dapat sambutan lagi. Ok, so that's why dia naik lepas tu dia turun balik. Ok, so jangkaan okay, kita akan buat mapping. <coughs> Sebab uh, of course dia orang kena apa, pemotong harga <coughs> untuk usaha untuk menstabilkan apa kestabilan harga minyak yang terjejaskan akibat COVID-19 ni. Dan of course perang harga antara Arab Saudi dan Russia lah. So kita tengok pergerakan ni sama ada dia akan improve tak. Tapi dia nampakkan pergerakan dia masih downtrend. Okay. Dan uh, kita tengok pada satu minggu. Okay. We go for one week. So ini adalah level-level yang kita kena uh, apa perhatikan. Okay, dia akan mungkin dia akan berkas di kawasan uh, retracement level ni fibo ni 2.618 so kepada anda yang buy apa uh, buy position position to long uh, minyak mentah so kena berhati-hati okey sebab uh, pergerakan dia apa ataupun uh, orang kata sentimen uh, minyak mentah ni tidak menentu lagi disebabkan oleh krisis corona coronavirus so mungkin belum masa lagi untuk long apa pergerakan ni sebab memang tak ada permintaan. Okey kalau semua negara dia buat lockdown, siapa yang nak apa, uh, apa orang kata nak guna minyak ni kan? Even uh, apa penerbangan pun dah dihentikan. Ya, yeah, so tak ada permintaan. So that's why walaupun drone cut production mungkin tak ada permintaan, harga tu akan jatuh lagi. Alright. Sedangkan contohlah macam saya kan. Saya isi full tank. Uh, sampai hari ni saya masih minyak saya banyak lagi. Baru habis satu takuk. Ha. Uh. Right, so ini adalah silicon. Hmm, okay. sangat bahaya. Okay. Harga minyak ni, walaupun OPEC bersetuju untuk cut the new production, tapi kita nampak dia punya downtrend lah. Downtrend ni sangat kuat. Okay, so 
basically ni adalah downtrend channel so harga minyak akan uh, turun lagi okay. high probability memang dia akan turun lagi kalau based pada uh, technical tools ataupun daripada pergerakan ni dia akan turun lagi dia akan turun ke arah low line ok of course pagi ni memang sangat menggembirakan berita yang menggembirakan ok dia spike kan dia spike naik atas tapi dah naik dia turun balik alamak ok sebab saya rasa sentimen untuk minyak mentah tidak mendapat sambutan maksudnya uh, bila ground cut production pun masih lagi uh, tak ada tak sambutan ok that's why uh, kalau base pada forex ni kan <coughs> yeah. Ya, kalau base pada ni WTI latest recovery still fail to justify OPEC production cut. Okay. Tak ada tak ada orang kata tak ada tak ada orang kata tak ada sorakan lah. So still uh, apa outlook outlook for the untuk apa US apa minyak mentah ni masih apa menurun lagi lah. Okay. Nothing positive yet. Alright. So ni adalah pergerakannya dia akan sampai ke arah low line okey ni adalah pergerakannya so sedangka dia akan buat satu penurunan lagi kalau kita nak buy di buy di kawasan uh, uh, support level so ini adalah kawasan pergerakannya okey ni adalah support level untuk rebuy back intraday okey so of course uh, ni pun dia sekarang sedang retest di kawasan support okey tapi outlook saya dan nampakkan dia kuat nak turun. Lagipun, dia nak cut production ni untuk uh, bulan Mei tau. Ha. Sekarang belum Mei lagi, masih ada lagi setengah bulan lagi. Kan sekarang baru bincang-bincang kan. Tak silap saya lah, satu Mei baru diorang nak cut production oh. Oh. Ya, of course, uh, minyak mentah ni kalau kena long, kena kena tengok apa, apa uh, support and resistant uh, weekly lah, kena tengok weekly chart. Kalau kita nak long pasaran minyak ni melalui apa, melalui uh, melalui orang kata uh, melalui uh, satu jam mungkin agak risiko, risiko berisiko yang tinggi okay, sebab harga minyak ni dia punya pergerakan dia sangat sangat tinggi lah ok so kita akan ke US dollar uh, Canada ok so kita akan tengok outlook dia so uh, ok significant sangat terang dia masih down orang kata mendata ok pergerakan masih mendata uh, saya akan menggunakan uh, Saya akan kecilkan skop dia Hmm, kecilkan skop dia sikit nah, jangkan tak banyak pergerakan so, 
So untuk US dollar Canada Jangkaan gerakan dia akan mendatang okay, Mendata yang sangat panjang Lagi tak ada berita baik tentang uh, minyak mentah Dia akan mendata Alright. So kalau kita nak buy sell okay, Sell di kawasan upper line Buy di kawasan lower line okay, So ini adalah neutral So uh, Dua probability yang dia akan berlaku akan Dia akan turun lagi Dan dia akan naik lagi Okay This is the high probability yang pergerakan Dia akan um, data Okay So guys, pada anda yang baru join Facebook live ni Kalau tak sempat, mungkin kita dah hampir live uh, 1 jam 15 minit Kalau tak sempat, boleh uh, dapatkan analisis ni di Accessor Market Malaysia Ataupun uh, apa di Telegram channel Accessor Market Malaysia, alright And then uh, of course, uh, selepas ni saya akan keluarkan <coughs> news, berita forex okay, Untuk uh, uh, harian dan saya akan letak NDC ini bersama dengan Berita Forex uh, dekat uh, apa, website esosio.my okay. So, kita kita dah hampir di penghujung uh, rancangan Cik, penghujung live ni okay. Major pair semua dah buat First adalah US Dollar Index Second adalah Spot Gold So, major pair dah buat So, kita akan ke arah uh, Bitcoin okay. Minyak pun kita dah buat So, kita akan ke Bitcoin So, Bitcoin Okay, saya, actually saya bukan pakai Bitcoin Tapi saya nampakkan Bitcoin ni satu aset yang sangat-sangat uh, berharga Maksudnya sangat-sangat bagus untuk masa Untuk di, di, di krisis ni <coughs> Okay, dalam krisis ni Aset yang ada memang sangat-sangat um, Orang kata sangat-sangat uh, bagus lah Apa digital aset ni Okay, sebab Mungkin yang besar kita tak gunakan uh, Kita banyak akan menggunakan banyak virtual Virtual money Okay virtual Okay So maybe paper money pun dah kurang dah pakai So even hari ni pun Saya bayar pun Saya guna boost ha. <coughs> Kenapa saya guna boost? Boost Bukan saya nak uh, apa, Promote boost uh, Even saya bayar Saya pergi McDonald pun saya pakai uh, QR pay uh, QR pay boost atau minyak kan Dulu kita famous dengan credit cards Tapi sekarang kita ada kita famous kepada uh, virtual virtual payments Okay So saya guna boost Saya dapat coin ha, Saya boleh dapat coin Saya boleh redeem redeem coin Kalau saya beli Lazada pun Saya akan top up Lazada punya wallet Dan Lazada dia bagi kita point Okay Dan dia akan bagi kita discount Okay Banyak benda lah Kalau kita bayar guna digital payment ni Kita akan dapat banyak discount sebenarnya Okay Rebates ha, Itu adalah salah satu Penarikan kenapa pakai digital uh, apa digital virtual payment? Okay, so untuk Bitcoin, okay, outlook tak berapa tak berapa cantik sangat. Sebab dia dah minggu lepas dia capai pada minggu lepas uh, peningkatan hampir 7,400. Okay, so base pada uh, Based pada saya punya uh, video atau live pada pada, pada minggu, minggu lepas Okay Memang sangat terang Dia buat satu retest di kawasan uh, apa? Uh, Resistant ni Dan dia rebound balik di kawasan uh, support So ini adalah kawasan-kawasan yang kita boleh rebuy back Kita boleh rebuy balik um, Bitcoin Okay Bitcoin kita boleh beli yang uh, Jangan trade kan Boleh trade tapi kalau kita nak Beli Bitcoin kita beli aset tu Okay Melalui beberapa uh, Apa Payment uh, Gateway-gateway macam Luna Luno Luno Payment Tano 
Okay, kita boleh beli Bitcoin kita. Alright. And then, uh, of course, okay, kalau kita nak buy Bitcoin untuk hari ni, kita boleh buy Bitcoin. Kalau dia naik pada hujung minggu ni, kita boleh capai, asset kita boleh tingkat hampir 14%, hampir 15%. Ataupun uh, almost 10 to 15%. Kita punya apa, peningkatan asset kita. Okay. Ha. Kan? Lebih kurang 10% lah kita punya keuntungan. Tapi kalau uh, ada kawan saya, okay, MIB ataupun fund managers, uh, Brian, dia mengatakan uh, apa, dengan, uh, akan ada halving dan dan apa peningkatan Bitcoin ni selepas halving dia akan tingkat lagi, akan naik lagi. Alright, so this is the best apa, kawasan yang untuk kita beli Bitcoin. Okay, sebab dia dah jatuh ke arah 6,800, around 6,900 per Bitcoin. So, kita boleh beli Bitcoin kita di kawasan ni. Okay, so sejangka dia akan uh, apa rebound di kawasan support ni dan dia akan bermain di dalam channel ni. So, ini adalah Bitcoin punya uh, apa analysis. Alright, so and then uh, yang daripada tu, kita pun dia hampir di penghujung rancangan. Yang, uh, penghujung live, okay. Okay. <coughs> Okay, so untuk US dollar uh, Wall Street, Wall Street outlook dia sangat cantik. Okay, sebab apa? Sebab dia buat satu reversal di kawasan uh, Fibo ni. Okay, ni ada Fibo, uh, resistance level. Okay, retracement level dia reverse. Currently dia reverse balik di kawasan ni. Okay, so the next uh, kita nak short uh, Wall Street ni, kita boleh short di kawasan ni. Then of course the next Uh, short level is uh, di sini. Okay, this is the level that kalau kita nak short position. Okay, of course uh, dia akan bermain di dalam channel ni. Okay, ni adalah position-position uh, yang kita boleh uh, short lah. Sebab saya tak ada, saya tak nampak ready ni dia akan terus uh, meningkat lagi. Okay, lagi-lagi uh, outlook atau sentiment di US sangat-sangat uh, orang kata tentang krisis pandemik kerana virus ni sangat-sangat serius sebab US telah disahkan satu pusat pandemik yang paling yang the next pandemic apa pusat pandemik global iaitu di United States alright so uh, sejangka kan akan merosot ekonomi dia akan merosot sedangkan dekat UK akan merosot 30% apa lagi di US US adalah satu negara yang paling besar ekonomi terbesar di dunia so sentimen dekat US sangat uh, apa uh, tak cantik lah orang kata yes. and then of course um, mungkin orang, apa akan ada recession even uh, even pengangguran pengangguran dekat US meningkat uh, dijangka satu dunia orang yang jobless ni hampir 25 juta orang jobless ok right ni adalah analisis analisis daripada pakar. So anda tengok kalau anda tengok CNN akan anda tahu CNN ke CNBC ke akan akan dapat news-news fundamental ni. So follow news ni semua dekat uh, apa uh, CNN ke Bloomberg ke kita akan dapat uh, apa uh, kita akan dapat info-info tentang uh, keadaan corona krisis coronavirus ni. Sebab uh, apa Memang dekat rumah, memang kami ni saya dia suka tengok CNN. Oh, no choice. So, sedikit sebanyak, kita akan dapat news-news tu daripada CNN, apa belum box dia. So, kita tahu outlook dia macam mana. Okay. So, sangat-sangat penting untuk mengetahui sentimen uh, pasaran semasa. Alright. So, macam, oh ya, yeah, Bitcoin. Uh, tentang Bitcoin, Milan, uh, Brian dia ada bagi.